ist die größte Dienstleistungseinrichtung der Universität. Das heißt, Services für unsere Nutzerinnen und Nutzer, also insbesondere für die Studierenden, Lehrenden und Forschenden der Universität, das ist unser Auftrag und nebenbei gesagt auch unsere Leidenschaft. Dabei ist unser Betätigungsfeld so vielgestaltig, wie die Bedürfnisse unserer Nutzerinnen und Nutzer es sind. Nehmen wir zunächst unsere zwölf Standorte, die insbesondere für die Studierenden ganz unverzichtbare Arbeits-, Begegnungs- und Kommunikationsorte sind. Mit langen Öffnungszeiten, mit verschiedensten Arbeitsplätzen, vom ruhigen Einzelarbeitsplatz über den Steharbeitsplatz bis hin zum Sitzsack oder hier den Sofas vom promovierenden Arbeitsraum über Gruppenarbeitsräume, Eltern-Kind-Räume oder das Café, das Alibi in der Albertina, das für viele Rettungspunkt an einem langen Arbeitstag ist. Das sind unsere umfangreichen, frei zugänglichen Bestände mit den Selbstbedienautomaten für eine personalunabhängige Ausleihe und Rückgabe. Das sind in allen Standorten Scanner, die unsere Nutzerschaft kostenlos benutzen kann. Das sind unsere umfangreichen Beratungs-, Schulungs- und Kommunikationsangebote, persönlich und digital. Fachinformationsdienste können einem helfen, wenn man Literatur bei der Bibliothek vor Ort nicht bekommt oder wenn man Fragen hat zu speziellen Rechercheanfragen. Dafür sind Fachinformationsdienste da. Mein Name ist Sebastian Stoppe. Ich koordiniere den Fachinformationsdienst Adler Link hier an der UB Leipzig und ich erzähle heute was über Fachinformationsdienste. I'm here to talk to you today about the research paper writing process. Und heute geht es um eine Coffee Lecture zum Zitieren. Das wird so eine Art Schnellbesodung zitieren. Ähm, der das ist Einstieg der, wie ich finde, am besten aufbereitetsten äh, Wörterbücher, die wir bisher haben. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, also an der Universitätsbibliothek gefällt mir besonders die Albertina weil sie einfach so ein schönes Ambiente hat und äh, vor allem die Leseseele haben es mir angetan, weil man sich von ihnen in seiner Arbeit inspirieren und motivieren lassen kann und es einfach etwas anderes ist, als zu Hause in seinen Kämmerlein zu arbeiten. Im Lesesaal tritt das Paradoxon auf, dass man zwar einsam oder jeder für sich alleine arbeitet, aber doch gemeinsam ist und das ist schon etwas anderes und selbst in Zeiten, wo jeder auf E-Books von zu Hause aus zugreifen kann, ist es ja eigentlich verwunderlich, dass die Leseseele gefüllt sind. Aber es muss einen besonderen Reiz geben an Leseseelen, weshalb Leute trotzdem noch dorthin kommen. Und ich habe diesen Reiz für mich entdeckt. Mir gefällt sie sehr gut bisher. Also ich bin ja auch erst im ersten Semester, deshalb habe ich jetzt gerade einen guten ersten Eindruck und ähm, man kann auf jeden Fall sehr gut in den äh, leisen Lesebereichen, sage ich mal, arbeiten, um dann selbst sich erstmal die Themen zu erarbeiten und erstmal ein bisschen ins Thema überhaupt reinzukommen. Und ähm, die Palatorien sind dann halt sehr schön, wenn man dann mit Kommilitonen zusammen, ähm, ja, zusammen Fälle besprechen möchte oder einfach ein bisschen über die Themen quatschen möchte. Und das haben wir jetzt auch im ersten Semester schon sehr genutzt und das hat auch sehr weitergeholfen. Mir gefällt an der UB Leipzig besonders gut, dass es äh, unheimlich viele gemütliche Plätze gibt und Ecken, wo man gut arbeiten kann und es ist eigentlich immer ein Ort, an dem man viele Freundinnen und KommilitonInnen trifft, gerade in der Klausurenphase und auch in den Semesterferien 
Genau, also es ist ein sehr schöner Ort, um Zeit zu verbringen. Das ist aber natürlich auch eine passgenaue Literaturversorgung. Die Universitätsbibliothek in Leipzig bietet für das Studieren die perfekte Infrastruktur. Damit meine ich zum Beispiel die ganz langen Öffnungszeiten. Ich kann fast zu jeder Zeit hierher kommen, kann lernen, kann meine Arbeiten schreiben. Dazu nutze ich natürlich auch den riesigen Präsenzbestand, den wir hier in der Bibliothek Albertina, aber auch in den anderen Bibliotheken der Universitätsbibliothek haben. Darüber hinausgehend nutze ich zu Hause aber auch ganz oft die Online-Angebote. Ich kann von meinem Laptop aus auf ganz viele Bücher zugreifen und kann dort direkt am Bildschirm arbeiten. Die UB bindet ihre Nutzerinnen und Nutzer aktiv in die Bestandsentwicklung ein. Wir haben hier verschiedene Instrumente für die nutzergestaute Erwerbung. Das betrifft Printbücher, aber auch E-Books. Ein Projekt, auf das wir besonders stolz sind, ist das der nutzergestauten Erwerbung für gedruckte Bücher. Hier ist es so, dass wir direkt Buchhandelsdaten in unseren Katalog einbinden. Und wenn eine Nutzerin, ein Nutzer recherchiert in unserem Katalog, stößt er auf diese Titel und kann hier eine Bestellung auslösen. In der Regel kaufen wir diese Titel. Das bedeutet, dass für gedruckte Bücher etwa jedes siebte Buch, was wir kaufen, über nutzergesteuerte Erwerbe in unseren Bestand kommt. Das ist schon ein recht erheblicher Teil, den wir durch unmittelbare Nutzerwünsche so umsetzen. Ein Beweggrund für diese Nutzergesteuererwerbung ist, dass wir unsere Erwerbungsmittel punktgenau einsetzen können und hier eben nicht in Voraus auf eine Vermutung hinkaufen, sondern wirklich was unmittelbar gebraucht wird. Das Wichtigste für mich aber ist, dass wir es mit bei unseren Nutzerinnen und Nutzern nicht nur um Kunden zu tun haben, die wir bedienen müssen, sondern dass wir tatsächlich Expertinnen und Experten haben in ihren Disziplinen, in ihren Themen. Und mit dieser Expertise können sie uns beim Bestandsaufbau unterstützen. Das heißt, wir können mit ihrer Hilfe unsere Lücken im Bestand identifizieren und wir können Bestand aufbauen, der wirklich passt zu dem, was an dieser Universität gebraucht wird. Ich finde an der Uni-Bibliothek Leipzig gut, dass es eine gefühlt unendliche Menge an Büchern gibt und an digitalen Medien zu jedem Thema, was man sich vorstellen kann. Und wenn es mal ein Buch nicht gibt, dann kann man das sogar noch extra bestellen lassen. Oder die Bereitstellung hoch innovativer technischer Infrastrukturen. Das ist die Unterstützung bei Publikationen für unsere Forschenden oder die Verzeichnung ihrer Publikationen. Als ich von Ihnen den Anruf bekam, Sie machen da ein Online-Journal, können Sie da nicht Unterstützung brauchen, war wunderbar. Ich hätte Sie umarmen können, weil wir uns schon dessen bewusst waren. Das war, wie ich das erwähnte, innerhalb der Studenten, die ich damals noch als äh, Gruppenleiter zur Verfügung hatte durch Vorlesungen, war das organisiert aber eher schlecht und recht. Und jetzt ist es bei Ihnen an der äh, Universitätsbücherei wirklich professionell, sodass dann tausend Beiträge mit ganz unterschiedlichen Inhalt dort auffindbar sind. Ich bin jetzt etwa seit zehn Jahren in die Prozesse um die Fusion Fundamentals eingebunden. Das betrifft zum einen die Begleitung der Konferenzen, sowohl auf der organisatorischen Seite als auch mit fachlichen Beiträgen. Andererseits ähm, begleite ich auch das Online-Journal, liefere da den technischen Support und sorge dafür, dass die Beiträge veröffentlicht werden. Und äh, in diesem Bereich bin ich sehr, sehr dankbar für den Support, den wir von der UB Leipzig erhalten haben. Das Besondere an dieser Konferenzserie ist sicherlich, dass hier Vertreter aus allen Disziplinen zusammenkommen, von der Soziologie, 
Philosophie, Physik, Mathematik, Chemie. Und das Anspruchsvolle dabei ist natürlich, dass man sich auch wechselseitig verstehen möchte. Und dass auch entsprechend dann dies publiziert wird. Und dass wir im Verlauf der Jahre, Jahrzehnte, es sind jetzt schon zwei Jahrzehnte fast, wo diese Zeitschrift besteht, dass wir auf diesen Fundus immer wieder zurückgreifen können. Das sind aber auch unsere großartigen Sondersammlungen, die wir erschließen und digitalisieren, was ein ganz, wesentliches, ganz wesentlicher Beitrag für die geisteswissenschaftliche Forschung ist. Die Universitätsbibliothek ist nicht nur eine der ganz großen Altbestandssammlungen in Deutschland mit ganz umfangreichen Beständen an Handschriften, Drucken, Autografen, Nachlässen und vielen Sondermaterialien, sondern wir begreifen uns auch als eine Forschungsbibliothek. Forschungsbibliothek, das heißt zunächst natürlich, dass wir mit Erschließungs- und Digitalisierungsmaßnahmen und mit Kooperation die wissenschaftliche Arbeit unterstützen und sie stimulieren. Aber darüber hinaus begreifen wir uns auch selbst als Forschungsakteur. Ja, wir stehen hier in einem Magazin der Sondersammlung. Insgesamt bewirtschaften wir drei Magazine. Ein Tresormagazin für die allerwertvollsten Bestände, mit alle die Handschriften, Inkunabel, die Sondersammlung und der Stadtbibliothek und das eigentliche Sondermagazin, in dem uns zehn Regalkilometer Stellfläche zur Verfügung stehen, in dem vor allem Druckschriften, Lager, Nachlässe und Autografensammlungen. Auf der rechten Seite unsere Münzsammlung. Wir haben die größte universitäre Münzsammlung in Deutschland mit rund 90.000 Objekten. Das ist unser drittes Magazin, das sich da vor allem dadurch oder insbesondere dadurch auszeichnet, dass es ausschließlich Neuerwerbungen der letzten ungefähr 10, 11 Jahre enthält. Neuerwerbungen für Sondersammlungen ist ein wichtiger Punkt, damit, die, damit wir sozusagen auch die Kulturgeschichte der Moderne dokumentieren können. Und hier stehen vor allem Nachlässe, wissenschaftliche Nachlässe, beispielsweise von August Leskin, einem Slawisten, von Sophus Lee und Ernst und Otto Hölder, das sind Mathematiker gewesen. Wir haben aber auch künstlerische Nachlässe, Hervorzuheben sind die Skizzenbücher von Werner Tübke, von Michael fischer art sowie grafische Arbeiten von Brigida und Wolfgang Böttcher. Herausragend sind in diesem Magazin unsere oder die Verlagsarchive, die bei uns deponiert sind. Das sind vor allem das Archiv des Felix Meiner Verlages, der führende philosophische Fachverlag in Deutschland, sowie die, das Archiv des Karl Quarch Verlages, ein grafischer Verlag. Leipziger Provenienz und 2019 bekamen wir Unterlagen des Merz Verlages in Haus, ins Haus sowie die persönlichen Papiere des Verlegerpaares äh, Barbara Kalender und Jörg Schröder. Ähm, das Besondere daran äh, an, an diesem Neuerwerbungsmagazin ist, dass es relativ ungewöhnlich ist, dass Bibliotheken im Bereich der Sondersammlung immer noch ja, groß, große Neuzugänge, Neuzugänge haben. Ähm, in, Im Bereich von Sondersammlung oder historischen Altbeständen neigen ja Bibliotheken dazu, in Anführungszeichen zu musealisieren. Das heißt, sie haben historisch überlieferte Bestände, die abgeschlossen sind und nicht mehr erweitert werden. Das ist bei uns natürlich auch. Wir können schon aus finanziellen Gründen keine inkunablen oder mittelalterlichen Handschriften erwerben. Aber wir können in anderen Bereichen kulturgeschichtlich bedeutsames Schriftgut unserer Gegenwart sammeln und versuchen auch dies zu tun und ist uns auch in den letzten 10, 11, 12 Jahren sehr gut gelungen und wir haben erhebliche Neuzugänge in unserem Bestand aufgenommen. Dazu gehören auch, was hinter mir steht, das sind handschriftliche Lehrtafeln der Veterinäranatomie des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die wir vor zwei Jahren aus dem Institut für Veterinäranatomie übernommen haben. Sie sind neu verpackt worden, sie sind mit Drittmitteln saniert worden, die ganze Sammlung ist restauriert worden und neu verpackt worden und lagert jetzt hier in diesem Magazin. 
Neben den großformatigen Leertafeln bewahren wir hier, äh, oder lagern wir besser gesagt, hier Spezialglas für die Papyrusverglasung ein. Ähm, diese Papyri werden eben aus konservatorischen Gründen verglast und das, ist das, das geschieht mit diesem Glas, das wir unten im alten Ausstellungsraum äh, gesehen haben. Das ist eben ein Spezialglas, das keinerlei Stoffe von sich gibt und die Papyri äh, in keiner Weise kontaminiert. Und da komme ich zu einem weiteren wichtigen äh, Punkt unserer Tätigkeit. Ein Großteil unserer Tätigkeit beruht ja auf finanziellen Ressourcen, die wir durch Drittmittel einwerben. Und dieses Glas konnte nur erworben werden, weil wir über die Koordinierungsstelle für die Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes Drittmittel eingeworben haben, um diese, dieses Glas zu erwerben. Und ähm, die Drittmittel Einwerbung für Erschließung, Digitalisierung, für Restaurierungsmaßnahmen ist sozusagen ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Ich denke, das Handschriftenzentrum ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wir ein Forschungsakteur sind, denn hier ähm, berühren sich geisteswissenschaftliche Grundlagenforschung und die bibliothekarischen Dienstleistungen in der Bereitstellung von ähm, Informationen. Was ist ein, ein Handschriftenzentrum? Das ist zunächst ganz handfest ein, äh, ein Team von Experten und von Expertinnen, wissenschaftlichen, studentischen und bibliothekarisch-technischen Experten und Expertinnen für die handgeschriebenen Bücher des Mittelalters und der frühen Neuzeit, die diesen Büchern ihre Geheimnisse entlocken und die Informationen so aufbereiten, dass sie online äh, allen Nachnutzungen zur ähm, Verfügung stehen. Handschriftenzentren sind andererseits eine äh, bundesweite Forschungsinfrastruktur, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft initiiert wurde. Ähm, einfach damit handschriftenbesitzende Institutionen Ansprech- und Kompetenzpartner haben, wenn sie ihre Handschriftenbestände ähm, bearbeiten lassen wollen. Es gibt sechs solche äh, Zentren in, in Deutschland an den großen, leistungsfähigen Bibliotheken und zu diesem Kreis gehören wir. Ja, es ist natürlich eine unglaublich äh, ähm, erfüllende und anspruchsvolle Tätigkeit auch. Ähm, und äh, das, das Schöne daran ist ja, wir haben ja Kulturgüter, die äh, ja, bis zu 4.000, 3.500 Jahre alt sind. Und man sieht sich selbst in einem Strom der Kulturüberlieferung der, ja, im Prinzip der gesamten Menschheit. Wir haben ja Objekte aus allen Kontinenten ähm, der Welt. Insofern ist es natürlich schon... Äh, ja, in gewisser Weise erhebend, sich mit diesen Dingen beschäftigen zu dürfen. Ja, was sind die eigentlichen Kernbereiche unserer Tätigkeit? Das ist zum einen wirklich die wissenschaftliche Erschließung, die wissenschaftliche Aufarbeitung dieser Objekte, die nicht einfach sich von selbst ähm, verstehen, sondern die erklärt werden wollen, die ihre Geschichte erzählen wollen. Und das muss man ihnen quasi detektivisch ent entlocken. Und das ist ihre Digitalisierung und die digitale ähm, Bereitstellung. Dann sind die ähm, Kollegen und Kolleginnen unseres Teams selbst als Forschende aktiv. Sie, äh, sie lehren, sie ähm, publizieren und wir beteiligen uns mit Formaten wie unserem ähm, Sommerkurs für Handschriftenkultur an der Ausbildung des wissenschaftlichen ähm, Nachwuchses. Ein wirkliches Kernthema für uns sind Kooperationen, Kooperationen mit den verschiedenen äh, Sammlungen, die uns ihre Bestände zur Verfügung stellen und Kooperationen mit der internationalen Forschung, um dieses Spezialistentum einfach auch ähm, valide ähm, zu äh, wahren. Und damit unsere Informationen eben auch in den angemessenen äh, Formaten weltweit zur Verfügung stehen, beteiligen wir uns seit langem an Infrastrukturprojekten. Wir haben 
uns beteiligt am, äh, am Aufbau einer ähm, ja, grundwissenschaftlichen Wasserzeichen-Datenbank an einem äh, großen internationalen Portal für die Fragmentüberlieferung. Ähm, Und seit drei Jahren ist die Universitätsbibliothek Leipzig mit weiteren sehr großen Bibliotheken in Deutschland am Aufbau eines zentralen deutschen Handschriftenportals beteiligt, wo wir eben nicht nur den äh, fachwissenschaftlichen ähm, Input, sondern auch die ähm, entwicklungstechnische Arbeit leisten. Die Universitätsbibliothek in Leipzig hat in den vergangenen Jahren einen enormen Aufwuchs an IT-Personal und IT-Know-how erfahren. So ist es uns beispielsweise gelungen, den IT-Bereich von ursprünglich sieben Personen auf inzwischen mehr als 45 Softwareentwicklerinnen, Systemadministratoren und Systembibliothekarinnen zu erweitern. Dies geschieht häufig auf der Basis von Drittmittelfinanzierungen. Hier sind ähm, unter anderem die entsprechenden Förderprogramme der Europäischen Union und der Deutschen Forschungsgemeinschaft maßgeblich. Zur Realisierung derartiger Projekte verlassen wir uns in der Regel auf Open-Source-Software, denn Open-Source-Software erlaubt uns, die Funktionen, die wir benötigen, selbst zu gestalten, selbst abzuändern, selbst Herr der eigentlichen Datenverarbeitungsvorgänge zu sein. Hierfür bringen wir uns in entsprechende Communities ein oder kreieren eigene Softwareprodukte völlig neu. In diesen Projekten bearbeiten wir ganz unterschiedliche Aufgaben des, der Bibliotheksarbeit. Zunächst ist hier zu nennen die Präsentation der reichen historischen Bestände der Universitätsbibliothek im Internet. Gerade in diesem Bereich verwenden wir hochmoderne Verfahren, die wir in Kooperation mit namhaften internationalen Einrichtungen gemeinsam entwickeln und, und anwenden. Ein weiteres bedeutsames Projekt ist die Realisierung einer Suchmaschinenplattform mit weit über 100 Millionen bibliografischen Datensätzen, um Bibliothekskataloge im Internet zu realisieren. Dieses ursprünglich auf der Basis einer Förderung der Europäischen Union gestartete Projekt konnte verstetigt werden und dient heute dazu, beinahe 20 Online-Auftritte von Hochschulbibliotheken und Fachinformationsdiensten bundesweit zu realisieren. An dritter Stelle ist zu nennen, dass wir auch für bibliotheksinterne Managementprozesse, für die Gestaltung und die IT-Unterstützung interner Geschäftsabläufe eigene Softwarewerkzeuge entwickeln, bis dahin, dass wir uns an der Open-Source-Entwicklung ganzer Bibliotheksmanagementplattformen ebenfalls in internationalen Kooperationen beteiligen. Doch nicht nur diese rein IT-technischen Projekte beschäftigen uns, wir bemühen uns auch darum, am gesellschaftlichen Diskurs um die Digitalisierung teilzunehmen, indem wir beispielsweise als Datengeber oder als Veranstalter von Hackathons auftreten und uns auch in Veranstaltungen, die über den Bibliothekskontext hinausreichen, für Open Data und Open Source einzusetzen. Das Motto, unter dem wir zur Bibliothek des Jahres 2017 geführt wurden, digital, autonom, innovativ und frei zugänglich, passt hervorragend und war auch Anlass dafür, dass wir den Hackathon hier bei uns veranstalten. Es geht eben darum, Daten, Kulturdaten frei zugänglich zu machen, zur Weiterverarbeitung bereitzustellen und diese Idee wird in dem Hackathon mit Leben erfüllt. Und nicht zu vergessen, die Gestaltung der Bibliothek als dritter Ort, die Ausstellungen, mit denen wir unsere großartigen Bestände der breiten Öffentlichkeit vorstellen oder die wissenschaftlichen Veranstaltungen, die bei uns stattfinden. 
Und ganz toll finde ich, dass auch die Stadtgesellschaft eingeladen ist. Das heißt, jeder kann kommen und kann dort den Veranstaltungen lauschen oder jeder in Leipzig kann sich auch selbst eine Bibliothekskarte machen lassen und kann äh, dann die Medien hier nutzen ähm, und kann sich hier auch hinsetzen und ähm, forschen oder was schreiben. Warum macht eine Universitätsbibliothek Ausstellungen? Klarerweise, um besonders interessante Kulturobjekte zu zeigen. Ausstellungen begreifen wir als Vermittlungsaufgabe. Wir wollen ein größeres Publikum für unsere Bestände interessieren. Und wir arbeiten immer mit Experten zusammen. Expertinnen und Experten helfen uns, die Bestände zu erschließen. Das ist wichtig, zum Beispiel, wenn es um arabische, um jüdische, um naturwissenschaftliche Dinge geht. Da kennen wir uns häufig selber nicht aus und brauchen fremden Beirat, äh, um diese Vermittlungsarbeit zu leisten. Die Bedürfnisse unserer Nutzerinnen und Nutzer verändern sich natürlich ständig und so ist auch die Bibliothek ständig im Wandel. Was aber bleibt, ist unser Credo, dass die Bibliotheken die Agentur ihrer Nutzer sind, wie es Professor Schneider einmal so treffend formuliert hat. Die Bibliothek der Zukunft ist auf alle Fälle ein Ort, wenn es geht, ein schöner Ort, wo sich Menschen gerne versammeln, wo sie sich austauschen und wo Kulturgüter anregendes Potenzial entfalten können. Musik